அன்பர்களே வணக்கம் தக்கார் தகவலர் என்பது அவரவர் எச்சத்தார் காணப்படும் என்பது வள்ளுவருடைய வாக்கு நாம் எதை விட்டு செல்கிறோமோ அதை வைத்துத்தான் நாம் போற்றப்படுகிறோம் அல்லது நினைவில் கொள்ளப்படுகிறோம் மோகன் விட்டு வைத்திருப்பது அழியாத சொத்து மனிதர்களை மனம் திறந்து சிரிக்க வைக்கின்ற ஒரு பாதை இது நாடகத்தின் மூலமாகவும் திரைப்படம் மூலமாகவும் அவர் வகுத்து தந்திருக்கின்ற பாதை அதற்கு அடுத்த பரிமாணமாக அவர் ஒரு அழகான ஓவியராக திகழ்ந்தார் அதில் நண்பர்கள் சிலர் உங்களுக்கும் அது தெரிந்திருக்கும் அதை தாண்டி இன்னொரு பரிமாணம் மோகனுக்கு வந்தது அது எங்களுடைய நண்பன் சு ரவியின் இணக்கத்தால் அணுக்கத்தால் வந்து சேர்ந்த ஒரு வரம் கவிதை எழுதுகின்ற வரம் மோகனுக்கு எதுவாக இருந்தாலும் ஒரு அப்செஷன் தான் அது க்ரீன் டீ குடித்தா நல்லதுன்னு சொன்னால் ஒரு நாளைக்கு முப்பது டீ குடிப்பான் அது மாதிரி வெண்பா எழுதுனா தினம் வெண்பா எழுதாமல் அவனால் உறங்க முடியாது அப்படி ஒரு தீவிரம் அதில் தீவிரமான ஈடுபாடு ஆனால் இதையெல்லாம் தாண்டி ஒரு பரிமாணம் மோகனுக்கு இருந்தது அதுதான் என்னையும் மோகனையும் நண்பனாக இணைத்தது ஒரு தீவிரமான ஆன்மீக தேடல் மோகனுக்கு எப்பொழுதும் இருந்தது தான் யார் என்பதை அறிந்து கொள்ள வேண்டிய வேட்கையை அவனுள் யார் விதைத்தார்கள் இந்த வித்தை யார் இட்டார்கள் என்று எனக்கு தெரியாது ஆனால் அது விஸ்வரூபம் எடுத்து வளர்ந்து நாளாக ஆக அவன் ரமண மகர்ஷியினுடைய அந்த சந்நிதியில் தான் என்று கலப்போம் என்னுடைய உயிர் எப்பொழுது உணர்வோடு இந்த உடலை விட்டு செல்லும் என்கின்ற அளவுக்கு அந்த வேட்கை வலுத்தது பல நேரங்களில் அவன் இந்த நாடகம் திரைப்படம் எல்லாவற்றையும் நான் விட்டுவிடுகிறேன் ரமணா என்று என்னிடம் கண்பணிக்க சொல்லும் பொழுது நான் தான் அவனை தேற்றி இருக்கிறேன் எதையும் நாம் விடக்கூடாது கனி காய் கனிந்து விட்டால் மரம் அதையை விட்டு விடும் ஒருபோதும் கனி மரத்தை விடுவதில்லை மரம்தான் கனியை விட்டு விடுகிறது வென் யூ ஆர் தி வென் த ஃப்ரூட் இஸ் ரைப் த ட்ரீ வில் டிராப் இட் அப்படித்தான் அவருடைய கதை முடிந்தது என்று நான் நினைக்கிறேன் ஏனென்றால் பாலாஜி எனக்கு சொன்னபடி அன்றைக்கு அவன் மருத்துவமனைக்கு செல்லும் பொழுது சுவாசத்துக்காக தவித்து கொண்டிருந்த பொழுது காரில் ஏறும் பொழுதும் டே விவேகானந்தர் போயிட்டார் ரமணர் போயிட்டார் பாரதியாரே போயிட்டார் நாமெல்லாம் என்னடா எல்லா ஒரு நாளைக்கு போக வேண்டியவர் தானே என்று மூச்சிரைக்க அந்த வண்டியில் அவன் ஏறி உட்கார்ந்தானா எனக்கு பாலாஜி சொன்ன இந்த வார்த்தை அவன் நிச்சயம் தன்னுடைய உடம்பை விட்டு உணர்வோடு எங்கே சென்று சேர வேண்டுமோ அங்கு சேர்ந்திருப்பான் என்று எனக்கு நிச்சயமாக தெரிகிறது அதனால் நம்ம எல்லாம் நம்முடைய நம்முடைய துன்பங்களை தகர்த்து எறிந்து விட்டு இன்னும் ஒரு பழமொழி சொல்வார்கள் யூ ஷுட் லேர்ன் டு லாஃப் அவே யுவர் ப்ளூஸ் என்று சொல்வார்கள் மோகனுடைய விசித்திரம் என்னவென்றால் he laughed away our blues he laughed our blues away adha mohanudeya thani chirappu endru solanum indraikku ella sabakalum serndu naadaga ulagame serndu mohanukku anjali seluthuvathu endru dhaan takkar thagavilar endru avaru etchathar kaanapadum inge vandirukkum yaarum endha nirbandhathinalum varavillai mohan mel irukka kodiye nesathal inge neengal vandu serndirukkirgal endru ariyumbodhu enad manadhukku megavum magichiyaga irukkirathu mahendran oru விழாவை ஏற்படுத்தி அதற்கு நான் வராமல் போவது என்பதற்கு வாய்ப்பே இல்லை ஆனால் இன்று வர முடியாதோ என்று நான் நினைத்தேன் ஆனால் உரிய நேரத்தில் வந்து என்னுடைய இனிய நண்பனுக்கு என்னால் அஞ்சலி செய்ய முடிந்தது அவன் அவன் கோரிய மௌனம் அவனுக்கு கிடைத்திருக்கும் என்கின்ற நம்பிக்கை எனக்கு வலுக்கிறது இருந்தாலும் வி வில் மிஸ் தி ப்ளஸன்ட்னஸ் அண்ட் ஸ்வீட்னஸ் ஆஃப் ஹிஸ் ப்ரெசன்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ ஹிஸ் ஃபான்னஸ் ஃபார் ஸ்வீட்ஸ் அவனும் நான் சேர்ந்து தின்ற அந்த தின்பண்டங்கள் தான் நினைவுக்கு வருகின்றன எந்த வேலையும் அவனுக்கு கிடையாது எந்த வேலையும் அதாவது ஒரு பசுவினுடைய மடி எந்த நேரமும் கன்றுக்கு பால் தர தயாராக காத்திருப்பது போலத்தான் அவனுடைய நெஞ்சிலிருந்து சொற்கள் புறப்பட காத்திருந்தன என்ற அளவுக்கு அவனுக்கு ஒரு ஸ்பான்டேனிட்டி இருந்தது இதுதான் மோகனுடைய சிறப்பு என்று இது வந்து ஒத் ஒத்திகை செய்து வருகின்ற திறமை அல்ல நான் நினைக்கிறேன் அவனுடைய உயிரோடு பிறந்த வரம் ஒன்று ஊற்றாக அமைந்து இவையெல்லாம் திறமைகளாக வெளிப்பட்டன நடிப்பு வசனம் நாடகம் திரைப்படம் ஓவியம் கவிதை இவையெல்லாம் வெளிப்பட்டன ஆனால் இவை அனைத்துக்கும் எது மூல காரணமோ அந்த மூலத்தில் அவன் அறியாமலே அவனுக்கு ஒரு தேடல் இருந்தது வேட்கை இருந்தது ஒரு அன்கான்ஷியஸ் கிரேவிங் அண்ட் லாங்கிங் ஃபார் தி அல்டிமேட் லிபரேஷன் அவனிடம் இருந்தது நாளாக ஆக இட் கேம் டு ஹிஸ் கான்சியஸ்னஸ் அவனுடைய சித்தம் அதை உணர்ந்தது அவனுடைய புத்தி அதை உணர்ந்தது அவனுக்கு தன்னுடைய புகழில் ஒரு நாணமே ஏற்பட்டது என்பதை நான் இங்கே உங்களுக்கு துணிந்து சொல்வேன் இந்த புகழில் அவனுக்கு ஒரு நாணமே ஏற்பட்டு விட்டது 
அவனுக்கு சலிப்பு ஏற்படும் விரக்தியில் பிறக்காமல் வெறுப்பினிலே பிறந்த அரிப்புக்கு சொரிந்து கொள்கின்ற ஆனந்த வேதாந்தம் வரவில்லை எங்களுடைய மோகனுக்கு உண்மையிலே அவன் விரக்தி உற்று அதிலிருந்து வந்தது தான் அதனால் சரியான தருணத்தில் அவன் வெளி வெளிப்பட்டிருக்கிறான் நண்பர்களே ஜெயகாந்தன் அவர்கள் சொல்லுகின்ற ஒரே ஒரு வார்த்தையை உங்களோடு பகிர்ந்து கொண்டு நான் நிறைவு செய்கிறேன் ஜெயகாந்தன் சொல்வார் காற்று மயமான இந்த உலகத்தில் ஒரு நாள் நான் சுவாசிக்க காற்று இல்லாமல் மறித்து கிடப்பேன் அப்பொழுது இந்த பிரபஞ்சத்தில் இருக்கின்ற காற்றையெல்லாம் என்னுள்ளே செலுத்தினாலும் என்னுடைய சுவாச கோஷங்களை புரட்ட முடியாதே என்பான் நெருநல் உலன் ஒருவன் இன்று இல்லை என்றும் பெருமை படைத்து இவ்வுலகு இந்த உலகில் அதிகமாக மிகுதியாக காணப்படுவது என்னவென்றால் நேற்றிருப்பவன் இன்றில்லை என்பதுதான் ஆனால் அதை சொன்ன வள்ளுவர் தான் நிலமிசை நீடு வாழ்வார் என்றார் நிலமிசை நீடு வாழ்தல் என்றால் நூறு வயது வாழ்தல் நூற்றி இருபது வயது வாழ்தல் என்பது பொருள் அல்ல அடுத்து வரும் தலைமுறையினர் தொடர்ந்து நினைப்பார்களானால் மகிழ்வார்களானால் போற்றுவார்களானால் அதற்கு பெயர் தான் நீடு வாழ்தல் அந்த வரிசையில் என்னுடைய உற்ற நண்பன் மோகன் நீடு வாழ்வான் என்று சொல்லி இந்த அஞ்சலியை ஏற்பாடு செய்திருக்கும் அனைவருக்கும் குறிப்பாக என்னுடைய நண்பன் மகேந்திரனுக்கும் நன்றி சொல்லி அமைகிறேன் வணக்கம்